హలో ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారందరూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వన్ మోర్ వీడియో టుడే రెసిపీ వచ్చేసి పాన్ పిజ్జా నేను ఆల్రెడీ నిన్నటి వీడియోలోని హోమ్ మేడ్ ఈస్ట్ ఏ విధంగా చేయాలో మీకు చూపించాను కదా సో ఆ ఈస్ట్ యూస్ చేసి హోమ్ మేడ్ పిజ్జా ఏ విధంగా చేశాను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను అంతకన్నా ముందు ఎవరైనా నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ఎవరైనా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద రెసిపీ సో ఇది చూసారు కదా నేను హాఫ్ కప్ ఈస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను దానికి వన్ కప్ మైదా తీసుకోవాలి సో నేను వన్ కప్ మైదా ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను దానికి మనం హోమ్ మేడ్ ఈస్ట్ ప్రిపేర్ చేసింది ఉంది కదా అది యాడ్ చేయాలి పిజ్జా డౌలో ఇప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ షుగర్ యాడ్ చేస్తాం కదా సో నేను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను షుగర్ ఆల్రెడీ ఈస్ట్లో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు యాడ్ చేశాను కదా సో అందుకే నేను ఇప్పుడు ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు ఈ విధంగా బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా కరెక్ట్గా హాఫ్ కప్పు ఈస్ట్కి వన్ కప్ మైదాకి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇంకా మనం ఏమి ఆ వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఫైనల్గా వచ్చేసి ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఫినిషింగ్గా మనం మిక్స్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకి వస్తుంది ఇంకా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి సో ఈ ఆయిల్ యాడ్ చేసి మరలా టూ మినిట్స్ బాగా మిక్స్ చేసి మనం దీన్ని టూ అవర్స్ మనం పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి సో అప్పుడే ఇది పర్మనెంట్ అవుతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా బాగా నీట్ చేస్తే మనకి సాఫ్ట్ బాల్లా వస్తుంది ఈ విధంగా బాగా నీట్ చేసిన తర్వాత మనం లిడ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసి టూ అవర్స్ అలా పక్కన పెట్టి ఉంచాలి సో అప్పుడు ఇది మనకి పిండి అనేది బాగా ప్లఫీగా అవుతుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా టూ అవర్స్ పెట్టిన తర్వాత చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది కదా ఇది దీన్ని కూడా మళ్ళీ మనం పిజ్జా చేసే ముందు కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మళ్ళీ బాగా నీట్ చేస్తే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది చూడండి మనకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది కదా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పిజ్జా కావాల్సినవి క్యారెట్ టొమాటో ఆనియన్స్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మనం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మనం మిక్సీలో వేసుకుని కొంచెం బర్క్గా మిక్సీ పట్టుకుంటే ఈ విధంగా వస్తాయి అవి బ్లాక్ పెప్పర్ సో ఇవన్నీ మనకి పిజ్జా చేయడానికి అవసరం అవుతుంది టమాటో సాస్ ఆల్సో టమాటో సాస్ కూడా మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అది వేరే వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా చేయాలనేది అండ్ ముజిరిల చీజ్ ఒకటి సో ఫస్ట్ అయితే పిజ్జా డౌ తీసుకున్నాము దాన్ని మనం ప్యాన్లోనే ఏ విధంగా చేసుకోవాలో ఓవెన్ యూజ్ చేయకుండా చూపిస్తున్నాను సో ప్యాన్ అయితే ఫస్ట్ హీట్ చేసుకుని కొంచెం బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత మనం పిజ్జా డౌ తీసుకుని ఈ విధంగా రౌండ్గా ఫ్లాట్గా మనం రొట్టె ఒత్తినట్టు ఫ్లాట్గా అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ప్యాన్ అంతా చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి మనం ఫోర్క్ తీసుకుని ఈ విధంగా హోల్స్ పెట్టాలి ఈ విధంగా హోల్స్ పెట్టడం వల్ల బేస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ప్లస్ మనం వేసే సాస్ అవన్నీ కూడా అందులోకి డిప్ అయ్యి కొంచెం మనకి టేస్టీగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం హోల్స్ పెట్టిన తర్వాత పైన ప్లేట్ పెట్టి 
దాన్ని టర్న్ చేసుకున్నాను ప్లేట్లోకి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్లేట్లోకి టర్న్ చేయడం వల్ల మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పాటు కుక్ అయింది కదా సో నెక్స్ట్ పాటు ఇప్పుడు డౌన్కి వెళ్ళేలాగా కుక్ అయిన పాటు పైకి వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి టమాటా సాస్ అంతా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి టమాటా సాస్ ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముదిరల చీజ్ మనకు దొరుకుతుంది కదా ఏమైనా మీకు చీజ్ ఏదైనా అవైలబుల్ ఉంటే ఆ చీజ్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుని మిగతా మనకి ఆనియన్ టమాటో క్యారెట్ అవన్నీ కూడా మనం పైన టాపింగ్ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఆనియన్ టమాటో క్యారెట్స్ అన్నీ పైన పెట్టుకున్న తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని కూడా అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి అండ్ సాల్ట్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ పెప్పర్ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్గా చీజ్ మళ్ళీ ఫైనల్ టాపింగ్ వేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా చీజ్ కూడా పైన అంతా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం లిడ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసి వేరీ లో ఫ్లేమ్లో మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనం ప్యాన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కాడి నుంచి కూడా మనం లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ ఆల్రెడీ కొంచెం కుక్ అవడం స్టార్ట్ అయింది చీజ్ అంతా మెల్ట్ అయింది కదా అనగానే మనం లో ఫ్లేమ్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మనకి హోమ్ మేడ్ ప్యాన్ పిజ్జా రెడీ చూడండి పిజ్జా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది చీజ్ అంతా బాగా మెల్ట్ అయింది వెజెస్ కూడా బాగా కుక్ అయ్యాయి ఓవెన్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఓవెన్లో కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఓవెన్లో కూడా మనం ఇదే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి పిజ్జా అయితే రెడీ అయిపోయింది మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో ఎలా ఉందో నాకు తెలియచేయండి చూసారు కదా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేనట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్